Hi, ich bin Julia. Ich lebe in der Schweiz und würde mich selber als visuelle Geschichtenerzählerin von Bergabenteuern und Naturerlebnissen bezeichnen. Andere sagen dazu auch einfach Fotografin. Ich bin OM System Ambassador und in dem Zuge bin ich gefragt worden, ob ich zum World Photography Day am 19. August ein bisschen was über mich und meine Geschichte erzählen kann, wie ich denn zur Fotografie gekommen bin und vielleicht auch ein paar Tipps für Neueinsteiger sharen kann. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich weiß nicht, wer mir den Flow mit der Fotografie äh, ins Ohr gesetzt hat tatsächlich. Ähm, Fakt ist, ich habe mit elf Jahren meine allererste eigene Kamera gekauft. Äh, dazu mal war das noch so äh, analoge Fotografie, äh, ganz klassisch. Ähm, und ich habe seitdem eigentlich alles fotografiert, was mir vor die Linse gekommen ist. Also von Klassenfahrten über Landschaften, ähm, eben mein ganzes äh, spar erspartes Taschengeld ist für die Kamera draufgegangen. Und von da an hat mich eigentlich die Fotografie immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Ich bin fast nur irgendwo ohne Kamera hingegangen, war immer die, die alles dokumentiert hat. Und da mit meinem Umzug in die Schweiz hatte ich noch mehr Landschaften, noch mehr Sujets, die ich fotografieren konnte. Und äh, dann habe ich hier auch durch den Austausch mit anderen Fotografen festgestellt, hey nein, das möchte ich eigentlich wirklich auch äh, als einen Teil meines Berufs äh, integrieren. Ich möchte einen Teil meines Lebensunterhalts damit bestreiten. Und ähm, ja, das hat heute dann auch geklappt. Ich bin sehr glücklich darüber, auch äh, um System Ambassador zu sein. Ähm, ja, und äh, hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass vielleicht, äh, wenn ich das zur Arbeit mache, ähm, dass so das Feuer, die Leidenschaft dafür verloren geht. Das war aber zum Glück nicht der Fall. Also zum Glück ähm, ist es bis heute so, dass ich die Fotografie liebe und es immer wieder kaum erwarten kann, rauszugehen und zu shooten. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Gear-Nerd bin. Ich liebe es, mich in technische Fragen einzuarbeiten und genau zu recherchieren, bevor ich etwas kaufe. Das war nicht anders, als ich mich für ein Kamerasystem entschieden habe. Hier war für mich im Vordergrund, dass das System leicht ist, weil ich immer sehr, sehr viel Gepäck dabei habe. Ich habe ein Zelt dabei, ich habe einen Kocher dabei, Essen, Wasser und so weiter. Darum brauchte ich ein System, was leicht ist, kompakt und gleichzeitig sehr robust, also mit dem ich auch im Regen, im Schnee bei Minustemperaturen shooten kann und was mich nicht im Stich lässt. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum ich mich für OM System entschieden habe, weil es genau das bietet, gepaart mit einer super Bildstabilisierung. Ich kann aus dem ratternden Zug rausschießen und die Shots werden einfach scharf. Ja, und ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Wenn ich mich für ein Objektiv entscheiden müsste, würde ich mich für das 40-150 f2.8 entscheiden und zwar ein bisschen mit, mit dem 1,4 Converter dazu. Der gibt mir extra Reichweite in die Distanz, in die Ferne. Ich kriege so diese Close-Ups von den massiven Berggipfeln damit sehr, sehr gut vor die Linse. Und gleichzeitig, wenn ich den Converter abnehme, wenn das Licht weniger wird, habe ich mit der Blende von 2,8 immer noch genügend, ein genügend lichtstarkes Objektiv, um auch diese Situationen hervorragend fotografieren zu können. Also das ist definitiv eins meiner absoluten Lieblingsobjektive. Das zweite Objektiv, was ich sehr, sehr gerne habe, ist das 12 bis 40 mm f2.8. Und mit den beiden bin ich eigentlich fast immer unterwegs. Also wirklich, ich würde sagen, 80 Prozent von der Zeit. Ja, bin sehr happy damit. Inspiriert bin ich in meiner Fotografie durch andere Fotografen, aber auch einfach durch Sachen, die ich in der Natur entdecke. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend, ähm, mal die Perspektive zu ändern. Ähm, vielleicht auch ja, ähm, Sachen, die ich in, in einem Video sehe oder auf Instagram, auf Social Media, wo ich denke, ah ja, die Perspektive könnte ich auch mal ausprobieren. Mich inspiriert aber auch Kunst, äh, Kunstausstellungen zum Beispiel, die ich besuche, mit ähm, dem kreativen Approach, mit den Farben, die ich ähm, dort vielleicht äh, sehe, die Farbkombination. Ähm, ja, genau, das sind so die Sachen, die mich sehr beeinflussen in meiner Fotografie. Meine nächste Traumdestination wäre irgendwo in Skandinavien, Norwegen oder die Lofoten. Ähm, ich würde unglaublich gern mal die Nordlichter sehen, äh, live. Ich habe schon so viele Bilder davon gesehen und das würde ich gern mal mit eigenem bloßen Auge so sehen können. Ähm, aber auch der endlose Sommer, ähm, die ewigen Sommernächte ist etwas, was mich sehr, sehr reizt. Ich habe vor kurzem auf dem Berggipfel gestanden und ja, der Sonnenuntergang war einfach viel zu schnell vorbei und habe mir gedacht, wie cool ist das, wenn einfach der Sonnenuntergang über Stunden geht und ich Stunden Zeit habe, um ganz entspannt zu fotografieren. Also das ist definitiv auf meiner Wunschliste und natürlich unglaublich viele Destinationen noch in der Schweiz. Hier gibt es auch immer noch so viel zu entdecken. Obwohl ich schon seit 16 Jahren hier bin, habe ich immer noch nur einen kleinen Bruchteil von dem entdeckt, was man hier sehen kann. 
Also ich muss sagen, Zeit zu finden für die Fotografie ist für mich gar nicht so wirklich ein Thema, weil ich gehe eigentlich überall, wo ich hingehe, habe ich meine Kamera dabei. Für mich ist es eher schwierig, meine Kamera nicht mitzunehmen äh, und sie einfach wirklich mal einen Tag lang zu Hause zu lassen. Ähm, insofern, wann immer ich eigentlich draußen unterwegs bin, ich sehe Bilder überall, dann habe ich eigentlich meine Kamera immer dabei. Und ähm, auch bei den Sportarten, die ich mache, wähle ich die tatsächlich danach aus, ob ich meine Kamera mitnehmen kann. Also zum Beispiel klettere ich gerne, aber ich klettere nicht Outdoor, weil das etwas ist, wo ja, einfach nicht kameratauglich ist. Und stattdessen gehe ich dann sehr oft auf den Klettersteig. Ähm, ja, und das ist dann so die, die Alternative, ähm, wo die Kamera dann völlig okay ist. Mein Editing-Workflow ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bilder, die ich fast gar nicht editiere, weil sie einfach an und für sich schon so schön sind. Gerade bei Sonnenuntergängen, da muss ich eigentlich überhaupt nicht viel machen. Die Farben sind großartig und es ist einfach, genau so ist es gewesen. Da habe ich also wirklich nur ganz kleine Anpassungen, die ich dort vornehme. Und dann gibt es andere Bilder, wo ich vielleicht eher einen künstlerischen Approach sehe oder zum Beispiel auch ähm, Milchstraßenfotografie, wo dann einfach ein bisschen mehr Editing benötigt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich extrem gerne editiere. Ich habe große Freude daran, auch mir YouTube-Videos äh, anzuschauen, wie ich gewisse Workflows noch verbessern kann. Also das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Insofern kann ich das gar nicht so pauschal sagen. Ich habe beim Import natürlich äh, immer einen gewissen Workflow. Ich gehe zuerst durch meine Bilder durch und bewerte sie zum Beispiel mal die, die Erstauswahl mit zwei Sternen. Und von da aus arbeite ich mich dann durch. Alle zwei Sterne werden nochmal durchgeschaut und gehen dann auf vier Sterne. Und wenn es dann fertig editiert ist, geht es auf fünf Sterne und bekommt eine grüne Markierung und ist dann bereit für den Export. Das ist so ungefähr der klassische Workflow, den ich habe in Lightroom. Also fotografieren tue ich eigentlich fast immer gerne. Ich kann eigentlich eher sagen, zu welcher Zeit ich nicht gerne fotografiere. Und das ist definitiv, wenn es keine Farben gibt, wenn alles so grau und matschig ist, so im Februar, März, April, wenn der Schnee weg ist, aber die ganzen Farben des Sommers noch nicht da sind. Da fotografiere ich am wenigsten gerne und sonst halt sehr gern Frühling, wenn alles grün ist, so wie jetzt oder Sommer. Und dann im Herbst natürlich, goldener Herbst, auch einer meiner absoluten Favoriten. Aber auch im Winter, wenn so diese weiße Schneedecke über allem liegt und die Kristalle in der Luft tanzen. Auch das ist ein Setting, in dem ich sehr, sehr gerne fotografiere. Meine Lieblingstageszeit ist ganz klar die Blue Hour. Die meisten stehen ja total auf Golden Hour oder sogar Sonnenaufgang. Ich mag eigentlich die Zeit davor am aller, allerliebsten. Da ist so eine totale Ruhe, ein totaler Frieden ähm, noch über der Landschaft. Die Nacht hat sich noch nicht ganz verzogen. Alles ist noch so ein bisschen sleepy. Die ersten Farben kriechen über den Horizont. Und meist habe ich festgestellt, dass das Farbspektakel deutlich größer ist ähm, vor Sonnenaufgang oder vor Golden Hour, sondern genau in der Blue Hour eigentlich die meisten Farben da sind. Ähm, darum für mich ganz klar, das ist meine absolute Lieblingszeit am Tag, einmal morgens und einmal am Abend. Wer mit der Fotografie beginnen möchte, für den habe ich ein paar Tipps. Zum einen auf jeden Fall einfach rausgehen und so viel shooten wie nur möglich und Erfahrung sammeln. Ähm, mir hat aber auch sehr geholfen, ähm, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich habe mir andere Fotografen, also die Arbeit von anderen Fotografen angeschaut, habe überlegt, was gefällt mir daran, was gefällt mir weniger, welche Bilder finde ich persönlich besonders gelungen von meinen Bildern und welche nicht, warum ist das so. Also ich habe so ein bisschen analysiert, was dahinter steckt ähm, ja, und was, was den Stil eigentlich ausmacht, was begeistert mich auch, was macht mir wirklich Freude und habe mich so eigentlich immer mehr dem genähert, ähm, was meine persönliche Passion ist. Ich habe für mich entdeckt, dass es, ich nenne es Outdoor-Minimalismus, also in der Komplexität der schönen Landschaften trotzdem ein eher minimalistisches Bild zu erschaffen. Das ist etwas, was mir eine Challenge gibt und was mich begeistert. Sehr viele Anfänger versuchen halt auch das ganze Panorama irgendwie ins Bild zu pressen und man weiß eigentlich gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Darum würde ich auch jedem Einsteiger oder Anfänger den Tipp geben, erstmal die Komplexität zu reduzieren und eher das Gefühl einzufangen, also sich nicht in technischen Details zu verlieren, sondern auf das Gefühl zu achten, was die Bilder aus, ähm, 
was die Bilder beim, beim Betrachter auslösen. Das finde ich viel, viel wichtiger. Und man kann das machen mit einer Zusammensetzung von zum Beispiel Panorama und Close-Up-Shots, dem Tautropfen, der noch auf dem Blatt tanzt und dann eben wie der Sonnenaufgang in der Totalen. Also die Kombination von Bildern, die eigentlich diese ganze Situation relativ gut einfangen sollte. Das wäre so mein Tipp für jemanden, der starten würde. Zudem auch Online-Research. Also ich habe auch unglaublich viele YouTube-Videos geschaut und habe mir dort ganz viele Anregungen geholt, ja, was ich noch ausprobieren könnte, welche Editing-Stile es zum Beispiel gibt. Also einfach wirklich Zeit aufwenden für das neue Hobby und sich damit beschäftigen und sehr viel auch die eigene Arbeit reflektieren. Das würde ich wäre mein Tipp für den Anfänger. Mein Lieblingsfeature an OM System Kameras ist definitiv die Bildstabilisierung. Ähm, die funktioniert wirklich extrem gut äh, aus fahrenden Zügen. Ich kriege damit einfach immer die Shots. Ähm, das, ich weiß nicht, ob man es ein Feature nennen kann, aber das ist absolut mein Favorit. Dann natürlich das vertikale Filme mit der OM5, ähm, was mir sehr hilft, gerade für die Social Media Produktion. Ähm, dann Starry Sky, wenn ich äh, die Milchstraße fotografiere. Ähm, das hilft mir auch extrem, um auf die Sterne scharf stellen zu können, selbst wenn es stockdunkel in der Nacht ist. Ähm, dann noch Pro Capture, ist sicherlich auch etwas, was mir sehr hilft. Also wenn ich einen Vogel auf der Hand, der auf meiner Hand landet, fotografieren möchte, ähm, ja, dann habe ich einfach die Shots auch vorher schon im Kasten, bevor ich wirklich abgedrückt habe. Weil so schnell kann ich gar nicht abdrücken, wie der Vogel landet. Ähm, ja, und die intelligente äh, Motiverkennung, äh, die hilft mir auch extrem, gerade wenn ich Vögel fotografiere und dem 300 mm unterwegs bin und schon Mühe habe, den Vogel überhaupt in mein Sichtfeld reinzubekommen, ähm, dann stellt es automatisch auf den Vogel scharf und es gibt mir wirklich genau die kritischen Millisekunden, damit ich den Shot dann auch wirklich bekomme. Insofern, ich bin mit den Features sehr, sehr zufrieden und äh, ja, setze sie wirklich eigentlich bei jedem Shooting ein. Social Media nutze ich, um mein Portfolio zu zeigen, um meine Bilder rauszutragen in die Welt, ähm, den Outdoor-Minimalismus, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe, in der Bildsprache ähm, zu zeigen. Das ist meine Art der Kunst, die ich gerne mit anderen Menschen teile. Ähm, ich versuche aber auch so ein bisschen das Behind the Scenes in meinen Stories und auch in Reels zunehmend ähm, zu zeigen, also wie ist es überhaupt zu dem Foto gekommen, äh, wie ist es entstanden, was hat dahinter gesteckt, wie kalt waren meine Füße oder wie äh, regnerisch war der Tag, damit man so ein bisschen miterleben kann, was alles hinter so einem Bild eigentlich steckt. Und ich nehme einfach den Betrachter sehr gern mit auf die Reise und zeige ihm das, was ich denn eigentlich gesehen habe. Ähm, zudem share ich auch sehr gerne auf zum Beispiel LinkedIn. Ähm, ich schreibe auch über meine Erlebnisse ähm, und das teile ich dann eigentlich in allen sozialen Netzwerken, auf denen ich so präsent bin. Aber ich würde sagen, mein Fokus liegt definitiv auf Instagram. Was ich eines Tages wirklich gerne mal ausprobieren würde, wäre Astrofotografie. Ich habe einen Kollegen, der immer irgendwelche Nebel in fernen Galaxien fotografiert und das würde ich extrem gerne auch mal ausprobieren. Und dann hat mich die Lift, die Madame Marco auf Instagram noch tatsächlich auf die Makrofotografie ein bisschen gebracht. Ich habe mir jetzt einen 60 mm bestellt von OM System und bin sehr gespannt, wie ich dann quasi nicht nur die Welten ganz, ganz weit weg, sondern auch die Welten, die gerade vor unseren Füßen buchstäblich sind, einfangen kann und werde sicherlich mal in dieses neue Genre noch eintauchen. Mich inspirieren andere OM System Ambassadoren. Ich habe auf verschiedenen Shootings andere OM System Ambassadoren kennengelernt. Zum Beispiel Daniel, dvfoto.dk aus Dänemark, der mit seiner ganzen Outdoor-Passion, die teilt er dort und fängt er fotografisch ein. Aber auch Louise, Nature by Louise aus Schweden, die immer irgendwelche Traumwelten kreiert, mit so märchenhaft fast, mit Schwertern und, und Kleidern. Also das ist ein ganz anderer Bildstil. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, das zu entdecken und das mit ihr mal zusammen auszuprobieren. Ranja aus Schweden, äh, Grain and Fern, ähm, die einen sehr charakteristischen eigenen Bildstil hat, gerade auch im Editing, fand ich auch sehr spannend. Dann eben Liv, äh, Madame Macro ähm, aus äh, der Schweiz, die in ihrer Makrofotografie äh, mich da eingeführt hat und mir auch ein paar neue Sachen gezeigt hat. Also das sind definitiv so die Fotografen, die mich inspirieren, aber sicherlich auch andere Fotografen einfach aus der Schweiz, die ich hier kennenlerne und mit denen ich im Austausch bin. Sachen, die ich immer dabei habe in meinem Rucksack. 
Zum einen habe ich immer meinen Peak Design Clip dabei, mit dem kann ich meine Kamera außen dran klippen und habe sie eigentlich so immer griffbereit, wenn ich den fotografieren möchte. Das gleiche gilt für meinen Objektivköcher aus Neopren, den habe ich in verschiedenen Größen. Der hat hier ebenfalls so zwei Klammern und den kann ich dann ebenfalls links an meine andere Seite dran klippen und habe so auch meine Objektive immer griffbereit, muss meinen Rucksack gar nicht absetzen, um zu fotografieren. In meiner Tasche habe ich zudem immer so einen super soften kleinen Bag. Da kommt meine Kamera rein, wenn sie nicht an meinem Rucksack hängt. Und in diesem Bag habe ich noch immer ein Mikrofasertuch, um meine Linse zu putzen, falls irgendwelche Wassertropfen draufgekommen sind. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Blasebalg, um Körner vom Sensor zu entfernen, falls denn mal welche drauf sind. Und ein Pinsel, um auch einfach eine schnelle Reinigung vornehmen zu können. Also das sind so Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe. Und dann natürlich eigentlich auch immer eine Powerbank, um einfach ein Backup zu haben. Habe hab ich bis jetzt fast nie gebraucht, weil die Akkus immer ewig halten, aber die Powerbank, die kommt einfach immer mit.